வணக்கம் ஐயா அன்பு என்பதில் ஒன்னஸ் என்றும் நம் தனித்தன்மை விளக்கல் என்றும் கூறினீர்கள் அது சரியாக புரியவில்லை ஐயா இன்னும் கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா ஐயா அப்படின்னு எஸ் டி கே அப்படிங்கிற கேட்கிறாருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது இப்ப அன்புன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து நமக்கு விரும்புறோம் நமக்கு பிடித்தமானவர் நம்முடைய தாயா இருக்கட்டும் அப்போ நம்முடைய மகனா இருக்கட்டும் நம்ம அவங்கள விரும்புகிறோம் அப்போ அவங்க வந்து நமக்கு ஒரு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு அன்பை காட்டுற மாதிரி ஒரு உறவை காட்டுற மாதிரி அது அமைஞ்சிருக்கு இது நமக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கு ஆனால் உண்மையான அன்புங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் ஒரு உறவு இருக்கணுங்கிறது தான் மெயின் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து ரிலேட்டடாக இருக்கிறீங்களோ அங்கே வந்து நீங்கள் விட்டு கொடுக்குற தன்மை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் எந்த இடத்துல கொஞ்சம் நீங்கள் விட்டு கொடுக்குற தன்மை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கோ அப்போ அங்கே வந்து அங்கே அன்பும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு கண்டிஷனல் லவ்ங்கிற மாதிரி ஆயிடும் இப்படி இருந்தால் லவ் இப்படி இல்லைன்னா லவ் இல்லை இந்த வந்து இதெல்லாம் திருப்திப்படுத்தினா நான் அவங்களோட ரிலேட்டடாக இருப்பேன் இல்லைன்னு சொன்னால் நான் வந்து என்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு நான் என்ன ஒன்றாலும் பண்ணுவேங்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஒரு கண்டிஷனல் லவ்ங்கிற மாதிரி ஆயிடும் அப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த அன்பை எது வந்து கொஞ்சம் தடுக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய தனித்தன்மையை மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்போ இது வந்து அன்புங்கிறது வந்து ஒரு பிரபஞ்ச லெவல்லையே கூட அன்பை சொல்லுவாங்க அதில் தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ரூம் இருக்கு அந்த ரூமில் வந்து ஒரு சின்ன வட்டம் ஒன்று போட்டுருவோம் சின்ன வட்டம் போட்டாச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ரூம் வேற அந்த வட்டம் வேறங்கிற ஒரு தன்மை இருக்கு இப்போ இந்த ரூமும் அந்த வட்டமும் இணையணும்னா என்ன பண்ணணும் அந்த பெரிய ரூமை வந்து சின்ன வட்டத்துக்கு கொண்டு வர முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த சின்ன வட்டத்தினுடைய பவுண்ட்ரியை உடச்சிட்டோம்னு சொன்னால் அது பெரிய வட்டத்தில் கூட இணைஞ்சிடு பெரிய அந்த அறையோட இணைஞ்சிக்கிடுது சிறு சிறு வட்டம் நீட்டு அங்கே ஒன்று இல்லாமல் போயிடுது இப்போ இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சிறு வட்டங்கிறதே நம்முடைய தனித்தன்மையை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் நம்முடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் இண்டிவிஜுவாலிட்டி கொஞ்சம் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அதனால இப்போ எங்கேயுமே வந்து நீங்கள் வந்து அன்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே உங்களுடைய இதை விட அடுத்தவங்க மேல உள்ள ஒரு ஒரு ஆர்வம் அடுத்தவங்க மேல உள்ள ஈடுபாடு வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அது அவங்களுக்காக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விட்டு கொடுக்குறீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களை வந்து இழக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்கங்கிறத பொறுத்து அந்த அன்பனுடைய குவாலிட்டி கொஞ்சம் கூடுது அந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்ச வேண்டியது நன்றிங்க ஐயா அப்படின்னா அது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது யாருக்கு பொருந்துங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் ஒரு ஒரு சிட்டியில நம்ம வாழ்றோம்னா நம்ம வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம அப்படி வாழ்ந்தோம்னா நம்ம எல்லாருமே நம்ம உறவினர்னு சொன்னா அப்புறம் நம்ம நம்ம கிட்ட நல்லா குடுங்கிட்டு போகத்தாங்க ஐயா பாப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த நம்ம நாம இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி அந்த வட்டத்தை பெருசு பெருசு ஆக்கிட்டோம்னா நம்ம நாட்டுக்கு எல்லாருமே என்னங்கயா இப்போ எல்லாருமே நம்ம கிட்ட குடுங்கிட்டு போகத்தான் பாப்பாங்க பொதுவா அதாவது எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பத்தறதில்ல நம்ம உறவினர்களுக்கோ யாருக்குமோ ஸோ அப்ப அந்த வட்டத்தை பெருசு அவனுமே என்ன மாறித்தான் அப்படின்னா அப்புறம் நம்ம கிட்ட ஒண்ணுமே இருக்காது இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சாது சன்னியாசிகளுக்கு தான் வேலிடா இல்ல நம்ம சொசைட்டியில நம்ம இருக்கிறவங்களுக்கும் வேலிடுங்களா இல்ல இப்ப இது வந்து டெபினிஷன்ங்கிறது வேற பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ங்கிறது வேற பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனுங்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு அந்த 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 டெபினிஷனோட ரிலேட்டடா இருக்கும் அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் லவ்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லைன்னா அதுல உள்ள கொஞ்சம் மாற்று குறைவு தான் அதான் அன்பனுடைய ஒரு மாற்று குறைவு தான் எடுத்துக்கணும் கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிருட்டுமே இப்போ என்ன கட்டுமே மாற்று கொஞ்சம் குறைச்சிட வேண்டியதான் இருபத்தி நாலு கேரட்டு இருபத்தி ரெண்டு கேரட்னு வச்சுக்க வேண்டியதான் அப்பதான் உபயோகத்துக்கு வரும் அதனால நம்ம வந்து சுத்த தங்கமா இருக்கணும்னுட்டு அவசியம் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டா இருபது கேரட்டு பத்தொன்பது கேரட்டுன்ட்டு கூட அதை கொஞ்சம் கேரட்டை குறைச்சிட வேண்டியதுதான் அதனால அது ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனுக்கு அப்பதான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு டெஃபினிஷன் சொல்லி பார்க்கும்பொழுது எந்த அளவுக்கு நீங்க அவங்கள வந்து விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கிறீங்களோ அப்ப நீங்க வந்து அடுத்தவங்க கூட இணங்கி போறதுக்கு தயாரா இருக்கிறீங்க நேரத்தில் நம்ம விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இல்லாமல் இணங்குறதுக்கும் தயாரா இல்லாம ஆயிடும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு உறவு ஏற்படணும்னு சொன்னாலே 
அடுத்தவங்க ரிலேட் பண்ணணும் நம்ம ஒரு தனித்தன்மை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்ப தனித்தன்மை மெயின்டைன் பண்றது எந்த அளவுக்கு சொன்னா அவங்களுடைய இன்பம் தான் அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி தான் என்னுடைய மகிழ்ச்சின்னு சொல்லி ஒரு ஒருநிலைவு ஏற்படும் பொழுது ரிலேட்டட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சொல்ல போனா இப்ப நான் சொன்னா ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கிறவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு ஒரு இதா இருப்பாங்க நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்களோட நம்ம அந்த மாதிரி கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகலாம் அவங்க மற்றவங்களுடைய இல்லைன்னா ஒரு காமன் இன்டென்ஷனுக்கு எல்லாரும் பொறிஞ்சு பொறிஞ்சு வரலாம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட இதே மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ண முடியாது இல்லையா அது அவங்க ஒரு ரெண்டு ஒரு டிசன்ல தான் வச்சு அதுக்காக நம்ம வந்து அவங்கள வந்து அக்ரிவேட் பண்ணி ஏதோ ஒண்ணும் பண்ண போறது இல்லை பட்டு இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு அன்பினுடைய வெளிப்பாடு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்மளை லூஸ் பண்றதுக்கு தயாராக நம்முடைய இது வந்து அவங்க மற்றவங்களுடைய வசதியை விட நம்முடைய வசதி வந்து நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் வந்து கொஞ்சம் அது மேனேஜ் பண்ணிட்டு வச்சுக்கிடலாம் குறைச்சிக்கிடலாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம்ங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு உறவை கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி ஆயிடும் ரிலேஷன்ஷிப் அதிகமா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு மற்ற இதுல சொல்லி சொன்னா ஒரு கண்டிஷனல் லோவா இருக்கு அன்பே இருந்தாலும் கூட கண்டிஷனல் லோவா இருக்கு அந்த எந்த அளவுக்கு கண்டிஷன் குறையுதோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய தனித்தன்மையும் குறையுதுன்னு அர்த்தம் தனித்தன்மை குறைய குறைய நம்ம எல்லாம் ஒரு ஒன்னோட ஒன்னா வாய்ப்பு இருக்கு ஐயா அப்படின்னா இப்ப நம்ம இது வந்து இந்த ஒன்னஸ்ங்கிறது அப்ப பிராக்டிகாலிட்டிக்கு வரலீங்களேயா ஏன்னா இப்ப நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம குடும்ப அதிகம்னா நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க அந்யோன்யமா இருக்கணும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எந்த அளவுக்கு அந்த அளவு தான் நம்ம சொல்றாங்க ஸோ அதனால வந்து இந்த இந்த ஒன்னஸ்ங்கிற அப்ப கான்செப்ட் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில யாருக்கு தான் பொருந்துங்க இல்ல மொத்தத்துல வந்து இருந்தாலும் இது ஒரு தெரிய வேண்டிய ஒரு கான்செப்ட் இல்லை இப்ப நம்ம எல்லாத்துலயுமே ஒரு இணையிறதுங்கிற மாதிரி பிரிஞ்சு இருக்கிறது வேற இணையிறதுங்கிறது வேற இணைஞ்சா அதுல சில வேல்யூஸ் இருக்கு உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு உபாதை தான் ஏற்படுது ஒரு உபாதை ஏற்படும் பொழுது ஒரு வலி தான் ஏற்படும் காலையோ தலையிலயோ ஒரு வலி ஏற்படுது இந்த வலி ஏற்படும் பொழுது நம்ம வந்து இது நமக்கு வேண்டாத ஒண்ணுன்னு நினைச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா வேண்டாதன்னு நினைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம நம்முடைய நம்முடைய இயல்பு வேற அதனுடைய இயல்பு வேற அப்ப என என்னை விட்டு அது போயிடணும் எனக்கு அது தொந்தரவு கொடுக்கறக்கூடிய என்னுடைய எதிரிங்கிற மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ணிடணும் சலப்போஸ் இப்ப அந்த வலி வேதனைங்கிறதுலாம் நமக்கு உதவி தான் பண்றதுக்கு வந்திருக்கு நீ சொல்லும் பொழுது நம்ம ரிலேட்டட் ஆயிடும் அப்போ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து சொல்ல போனா அந்த நோய்களே குணமாயிருக்கு அந்த நோய்களை குணமாக்கக்கூடிய ஆற்றல் கூட அந்த அன்பு இருக்கு அன்பு இருக்கு இருக்கு இப்ப அன்புங்கிறதே ஒரு உறவு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு இதை காட்டுற மாதிரி உள்ள ஒரு தன்மை தான் அது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாவே வேலை செய்யுது அது ஒரு நல்ல கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸாக உண்டு பண்ணுது அப்படி பார்க்க போனாங்கன்னா ஒரு ஒரு அப்ளிகபிளா கூட இருக்கு அது பிராக்டிக்கலாகவும் அப்ளிகபிளாகவும் கூட இருக்கு வேலை செய்யுது ஆனா இத இதான் பல பேர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம ஒரு இந்த சன்னியாசியா போறதுக்கு எல்லாம் வீட்டுட்டு போறதுக்குங்கயா அப்ப நம்ம உலகத்துக்கே நான் ரிலேட்டிவ் நான் ஒரு ஃபேமிலிக்கு இல்ல அப்படின்னு அந்த ஒரு குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு போறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் அமையுங்களாயா இந்த நானே ஒன்னஸ் ஆகணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இல்ல ஒன்னஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறதுங்கிறது கூட அது ஒரு ஏதோ ஒரு நமக்குன்னு சொல்லி ஒரு தனியா என்னது ஒண்ணு வேணுங்கிற ஒரு இது தானே ஒன்னஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னா சொல்ல போனா நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்க எல்லாம் நம்ம நமக்கு சன்னியாசா போறேன்னு நினைச்சுக்கணும் வச்சுக்கணும் உண்மை ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் தான் சன்னியாசா போறேன் என்னுடைய தாய் தகப்பனோ என்னுடைய மனைவி மக்களுக்கோ அது பிடிக்கலன்னு சொல்லி சொன்னா அதை மீறி நான் என்னுடைய விருப்பத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு தானே போறேன் அப்போ அங்கேயுமே வந்து ஒரு தனித்தன்மைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தானே எல்லாம் செய்யலாம் ஒன்னாகணுங்கிற கூட அன்பை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் அன்புக்கு விரோதமான செயலில் தானே எடுத்துக்கிறேன் அதனால அது சரியானது இல்லை அது சொல்ல போனா சொல்லி சொன்னா நம்ம விட்டு கொடுத்து போற தன்மையில இருக்கணும் இப்ப அவங்க நிறைய பேர் பார்க்க போனாங்க அந்த காலத்துல சன்னியாசிகளுக்கு போனவங்க எல்லாம் நிறைய அப்படிதான் போயிருக்கிறாங்க ஒரு பிடிவாதத்துலதான் போயிருக்காங்க அவங்க அன்புனால அன்பினுடைய வெளிப்பாடு கிடையாது அன்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மொட்டைத்தனமா நடந்திருக்கிறாங்க 